வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் கிறிஸ்பியான ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை தான் செய்ய போகிறோம் வித்தியாசமான இந்த சிக்கன் ஃப்ரையை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க முக்கால் கிலோ சிக்கன் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக எடுத்து கத்தியில் கீறி வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் ஏழு வர மிளகாய் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மூணு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி வர மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுது இல்லைன்னா ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியையும் நாலு பல் பூண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம அரைச்சி இந்த பேஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் தனியாக வச்சிடலாம் மீதி இருக்கிறத நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனில் போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் வினிகர் இல்லைன்னா அரை எலுமிச்சம் பழத்தோட சாறு புழிஞ்சிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசஞ்சிடலாம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துட்டோம் குறைஞ்சது ஒரு மூணு மணி நேரம் மேரினேட் ஆகணும் மூணு மணி நேரம் மேரினேட் ஆக விட்டுருந்தோம் இப்போ இதை எண்ணெயில் பொறிச்சிடலாம் வானொலியில் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இதில் சிக்கனை பொறிச்சிடலாம் இந்த சிக்கன் தேங்காய் எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது தான் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில்லையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அளவான தீலியே இது ஃப்ரை ஆகணும் இல்லைனா உள்ள வேகாது மேலே மட்டும் கருகிரும் சிக்கனை போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆனதுக்கு பிறகு திருப்பி விட்டுடலாம் திருப்பி விட்ட பிறகு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வேகட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் திருப்பி விடணும் இது முழுமையாக வேகிறதுக்கு அஞ்சாறு நிமிஷம் பிடிக்கும் எண்ணெயில் நுரை அடங்கி வர்ற இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் ஸ்டவ்வில் தீ குறைச்சி வச்சுட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம் இதோடைய ஆறு ஏழு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் வெடிக்கும் அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கருவேப்பில இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக பொறிஞ்ச பிறகு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மசாலாவை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இதில் கால் கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காயை சேர்த்து பெரட்டிக்கலாம் நம்ம பெரட்டி வச்ச இந்த தேங்காய் துருவலை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் நல்லா கிறிஸ்பியாக வர்ற மாதிரி பொறிக்கணும் எண்ணெயில் போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு தரம் இந்த மாதிரி கலந்து விடணும் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ஸ்டவ்வில் தீ அளவாக தான் எரியணும் இல்லைன்னா சீக்கிரமாக கருகிடும் இது முழுமையாக ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் பிடிக்கும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வந்த பிறகு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் கிறிஸ்பியான இந்த தேங்காய் துருவலை நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் மேலே போட்டுக்கலாம் முறுமுறுப்பான இந்த தேங்காய் துருவலோடையும் 
கருவேப்பிலையோடையும் பச்சை மிளகாயோடையும் இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் அருமையான சுவையில் நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த கிறிஸ்பியான கேரளா ஸ்டைல் பையோலி சிக்கனை இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெசிபீஸ் இன்மைவே சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு இந்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்காது ஏன்னா இது ரெசிபீஸ் இன்மைவேவோட அடுத்த சேனல் நான்வெஜ் பிரியர்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட இந்த ரெசிபீஸ் இன்மைவே நான்வெஜ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க